பின்வரும் படத்தில் விடுபட்ட எண் யாது இங்கே பாருங்கள் நாலு அஞ்சு ஒன்பது இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பத்து எட்டு பதினெட்டு எண்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பாக்ஸில் பன்னெண்டு எட்டு இருபது இங்கே என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே நாலு அஞ்சு இங்கே ஒன்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலையும் அஞ்சையும் முத கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்பது கிடைக்கும் அதுதான் இந்த பாக்ஸில் கிடைக்குது இதே இது நாலையும் அஞ்சையும் நம்ம பெருக்குவோம் நாலஞ்சா இருபது அதுதான் இங்கே இங்கே பெருக்கி வர்ற ஆன்சர் இங்கே இது ரெண்டையும் கூட்டி வர்ற ஆன்சர் வரும் அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் பத்தையும் எட்டையும் கூட்டினா பதினெட்டு கிடைக்கும் இதே இது பத்தையும் எட்டையும் பெருக்குனா பைத்தெட்டா எண்பது இங்கே கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் பன்னெண்டு எட்டையும் கூட்டினா இருபது அதே மாதிரி பன்னெண்டு எட்டையும் பெருக்குன்னா இங்கே பன்னெண்டு எட்டால் பெருக்குங்க இரட்டை பதினாறு மிச்சம் ஒரு எட்டு ஒன்பது அப்படின்னா தொண்ணூத்தாறுன்னு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல தொண்ணூத்தாறு தான் ஆன்சர் ஆனால் இதுக்கு சீதா ஆன்சர் அடுத்த சம் பாருங்கள் படம் ரெண்டில் உள்ள எக்ஸின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை சுற்றி இருக்கிற வேல்யூ இங்கே பதினாறு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தாறு நாற்பத்தொம்பது நடுவில் வந்து இருபத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்த பாக்ஸில் ஒன்பது அறுபத்தி நாலு ஒன்று எக்ஸுன்னு கொடுத்து பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நாலு ஒன்பது ஒன்று எண்பத்தொன்று நடுவில் பதினஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் நாலு வந்து நாலு ஸ்கொயர் போட்டால் நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு வந்து அஞ்சு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஐயஞ்சு அறுபத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் முப்பத்தாறு வந்து ஆறு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஆறாறு முப்பத்தாறு அதே மாதிரி நாற்பத்தொம்பது வந்து ஏழு ஏழாக நாற்பத்தொம்பது ஏழு ஸ்கொயர்னு போடலாம் பாருங்கள் இதிலருந்து நாலு எடுத்துக்கோங்க கூட்டல் இதிலருந்து அஞ்சு இங்கே ஆறு இங்கே ஏழு இந்த எல்லா நம்பரை கூட்டினால் உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் அஞ்சு அஞ்சு கூட்டல் நாலு ஒன்பது ஒன்பதோட ஆறை கூட்டினோன்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சோட ஏழை கூட்டினோன்னா இருபத்தி ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ரெண்டு ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒம்பதை வந்து மூணு ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒன்றை வந்து ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எண்பத்தி ஒன்று வந்து ஒம்பித்துக்கும் போது எண்பத்தொன்று ஒம்பது ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டூ கூட்டல் த்ரீ கூட்டல் ஒன் ப்ளஸ் நயன் சீக்வல் டு இப்போ பாருங்கள் ஒன்பது ஒன்று பத்து பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இப்போ வந்து நமக்கு இந்த நடு வழி கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி இங்கேயே பாருங்கள் இந்த ஒன்பதுன்றது எதனோட வர்க்கமாக இருக்கும் மூணுனுடைய வர்க்கமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அறுபத்தி நாலுன்றது எட்டு எட்டாக அறுபத்தி நாலு அதே மாதிரி ஒன்றுன்றது ஒன்றுடைய தான் வர்க்கம் இங்கே எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னு நடுவில் வந்து பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் இங்கே மூணு கூட்டல் எட்டு கூட்டல் ஒன்று கூட்டல் இந்த எக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு சீக்வல்ட்டு நமக்கு இந்த பதினாறுன்றது வரணும் அப்போ நான் மூணையும் எட்டையும் கூட்டினா பதினொன்று பதினொன்று கூட்டல் ஒன்று பன்னெண்டுன்னு கிடைக்கும் பன்னெண்டு கூட்டல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறு அப்போ நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறுலேருந்து பன்னெண்டு போச்சுன்னா நமக்கு நாலுன்னு கிடைக்கும் அப்போ நான் இந்த இடத்துல நமக்கு நாலு ஸ்கொயர்டாக தான் எழுதணும் நான் நாலு ஸ்கொயர்னால் நான் நாங்கள் பதினாறுன்னு வரும் இந்த இடத்துல இப்போ நான் இந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் வந்து பதினாறு